Sportacus TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından bir küçük transfer videosuyla karşınızdayım. PES videoları ve FIFA, FIFA, FIFA videoları gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Birazcık dinlenme diyelim. Öyle bir problemimiz oldu ama çok hızlı bir şekilde FIFA menajer modu, analik analik ve 11 vs 11 videoları gelecek. Onun dışında sokak röportajları düşünüyoruz Roşat'la birlikte. Bunlar da gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi öncelikle bana sorulan bazı sorular var e, sosyal medya üzerinden. Onları cevaplamak istiyorum. Öncelikle Caner Erkin konusu. Caner Erkin'in aslında bunu dün çekmiş olsaydım ben duyuracaktım ama Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak Caner'in gelecek sene Beşiktaş'ta olmayacağını açıkladı. Batur Altıparmağı birazcık tanıyan ve birkaç kere telefonda e, röportaj yapmış yani Inter döneminde röportaj yapmış birisi olarak onunla e, ilk gideceğini biz duyurmuştuk medya haber olarak. E, Batur Altıparmak birazcık şey bir açık gözlü bir menajerdir ve Fenerbahçe ile görüşmedik falan gibi açıklamalar yaptı ama aslında bir görüşme var yani e, anlaşma var mı bilmiyorum ama görüşme var Fenerbahçe e, yabancı kuralında düşünerek Caner Erkin'le anlaşmak istiyor. Caner'le her şeyi sil baştan yapmak istiyor ve tabii ki Caner Hasan Ali olmazsa yerine bir yabancı yerli olabilir. Hani geçici bir yedek sol bek Vedarson gibi düşünün arkadaşlar. Bir sol bekle getirmek istiyor. Öncelikle Caner'in Beşiktaş'tan neden gittiği ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Caner sevilen birisi yönetim tarafında ama Performansı biraz eleştiriliyordu. Özellikle defansif yanı çok eleştiriliyordu. Offside'da, offside'ı bozma gibi şeyleri. Bu yüzden de Caner'in gitmesini istedi yönetim. Bunu da bildirdiler ama asıl gitmesindeki en büyük sebep Caner'in Fenerbahçeli olan yakınlığı biliyorsunuz. Instagram'da ne yaptı? Takipten kaldırmalar falan yaptı Fenerbahçe taraftar sayfalarını. E bu da zaten Fenerbahçeli görüşüne bir işaret de gitmek istediğine dair de bir işaret var. O yüzden de Caner'in Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyorum açıkçası. Ben %95 bunu düşünüyorum. Caner Erkin bence yeni sezonda Fenerbahçe forması yiyecek. Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden buna alışsa iyi olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yeni sol beki eski sol beki olacak arkadaşlar. Gökhan Gönül konusunda da Gökhan'ın Beşiktaş'ta kalacağını öngörüyorum. Çünkü e, görüşmeler olumlu geçiyor. Gökhan konusunda en azından 1 artı 1 yıllık bir sözleşme önerileceği e, kulağıma gelen haberler arasında. Ajansattı.com'da da bunun haberini yapmıştık zaten. E, bu şekilde olacak. E, Gökhan yönünde Fenerbahçe'yle görüşmesi olmadı. E, yani bir tabi yani kulak dolgunluğu oldu ama resmi bir görüşme olmadı arkadaşlar. Görüşebilir mi? Mantıken görüşebilir. Sözleşmesine bitmesine bir ay var. O yüzden de görüşmesi son derece normaldir ama görüşmede Yokan'ın Beşiktaş'ta kalma ihtimaline %70 diyorum. Fenerbahçe'ye gitme ihtimaline %20 diyorum. %10'da başka takımlara veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani olay bunlardan ibaret. Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye gelmesi çok çok çok yüksek bir ihtimal. Fenerbahçe olmazsa yurt dışı da var. Yine Batur altı parmak e, arayabiliriz. Bilmiyorum yani ajan sattı olarak bir sıkıştırma yapabiliriz ama menajerler böyle durumlarda şununla anlaştık demezler daha iyi teklifler gelmesi için arkadaşlar ortalığı kızıştırmayı sever menajerler normal olarak tabii ki de Beşiktaş kiminle anlaşacak en sakalı arkadaşlar birçok yerde haberi döndü gerçi yani yeni bir şey değil ama en sakala Alanya Spor'dan gelecek ama bana sorarsanız ben en sakalının Beşiktaş seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Bence en sakalı yerine çok daha iyi isimler getirilebilir oraya. Zaten şu altyapıdan çıkan genç oyuncu şu an ismini şu an tam hatırlayamadım ama e, o da pişe, pişebilir. İyi bir yedek olacaktır. Ara ara Türkiye Kupası'na forma şansı bulacaktır. En sakalı yerine bence hani yani Adriano ve Caner Erkin ikilisinden sol bek bu duruma düşerse Fenerbahçe'nin yaptığı hatayı yapar Beşiktaş. O yüzden de iyi bir sol bek almaları taraftarın. Tamam para yok ama şampiyon olmak istiyorsanız da bir şeyler yapmalısınız. Artık kiralık şu bu Fikret Orman'ın yaptığı gibi. E, bu konuda da en sakalının da anlaşıldığı, en sakalayla anlaşıldığını biliyorum. E, o yüzden de en sakala transferi 
zannedersem gerçekleşecek yüzde 95 arkadaşlar yine böyle transfer videoları çekelim diyorsanız da çekeriz çünkü biliyorsunuz benim asıl mesleğim muhabirlik ajansattı.com'un da sahibi ve genel yayın yönetmeniyim aynı şekilde tabi Roşat da benimle birlikte bir program yapmayı düşünüyoruz La Galuga adında futbol konuşacağımız eğlenceli bir program yapmayı düşünüyorum siz ne dersiniz bilmiyorum arkadaşlar 11 vs 11 videoları da mutlaka gelecek bana yorumda isteklerinizi yazmayı unutmayın bu kısa videoyla Caner Erkin transferine ve Gökhan Gönül transferine birazcık yön vermek istedim yani bilgi vermek istedim bu konuda size onun dışında sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar cevaplamaya çalışırım transfer sezonunda çok çok çok görüşeceğiz hiç merak etmeyin hepinizi çok seviyorum videolar Tam gaz gelecek. Beni özlediğinizi biliyorum. Ben de sizi çok özledim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Adamel Falcao. Evet Murat. Adamel Falcao. Falcao. Çok iyi. Sapınarı. Sapınarı. Hocam. Hocam. Sapınarı. Sapınarı. Sapınarı. Sapınarı. Sapınarı. Sapınarı.